这御花园可真够大的，这么漂亮，这皇上他们可真会享福啊！哎呦，这得几辈子修来的！哎呦喂，你瞎了狗眼了，敢撞本夫人！夫人，奴婢刚才没有碰到您，是您没站稳，撞到奴婢的。你是哪家的宫女？你冲撞了本夫人还敢顶嘴？你的眼珠子挂在脸上干嘛使的？你，奴婢是婉嫔娘娘的宫女。夫人都是奴婢不好，是奴婢没有扶稳了您。等着我再给你算账。婉嫔是谁呀、啊？这嫔大还是妃大？当然是妃大。奴婢大还是夫人大？您大。我，仗着有人给你撑腰呢，你个小贱蹄子，你敢在这跟我？额娘，你嚷嚷什么呢？是顺心啊，赶紧回去伺候婉嫔吧，不打紧的。是。你，额娘。等着你。婉嫔是个老实人，您就别和她的宫女过不去了。我这是看着你的面子，我才饶了她。额娘，这在宫里。是，娘娘。哟。这是皇后赏的，挺好看的，就是颜色老了点给额娘合适。这就是皇后娘娘赏您才致心意的，真的。皇后娘娘心眼还挺好的，就是抠了点儿，赏这点儿才够做几身衣裳的呀。额娘啊，您要嫌不够，我宫里还有，走吧。哎哎。刚才都怪你，我掐死你！额娘啊，您来了有几日了，怎么说话还粗声大气的？以为在自己府里呢？这你肚子怀着孩子，额娘这说话自然胆气壮啊。<笑>这搬来京城可住的习惯，城东的房子若窄了，我再给您换一套。三进三出的院子挺好的，就是这伺候人的下人，这粗手笨脚的。燕婉，这都是皇上赏的吧？刚刚娘娘不在，这些都是皇上派人送过来的。啊，燕婉，挑些你喜欢的留着，剩下的额娘都拿去吧。哎哎。哟，这是什么好东西呀、啊？这摸着冰凉，闻着怪香的啊！这个呀，是西洋来的香水，从前只给皇后宫里，如今我们宫里也得了。西洋的东西可是金贵吧？<笑>哎呦，额娘，您慢着点，这熏得我脑仁疼啊！你不喜欢啊？那额娘拿回去就是了。额娘啊，您这眼皮子也忒浅了吧？这皇上三五日便有赏赐，有什么可高兴成这样的吗？额娘八辈子都没见过这种富贵，怎么着？你还嫌额娘眼皮子浅了是吧？瞅不起你额娘了是不是？我告诉你，没有额娘，能有你这泼天的福分吗？好好的孝敬额娘，拉吧拉吧你兄弟啊！微臣凌云彻，请皇后娘娘安。起来吧。皇后娘娘，微臣继续彻查，曾见扎起出入过一次魏府，而且跟令妃娘娘的弟弟左禄喝酒赌钱。令妃的兄弟。嗯。不过微臣只见过一次，并没有什么确凿的证据可以证明什么。请皇后娘娘放心，微臣一定彻查到底。弄清楚扎奇和左禄之间的关系。不用了，你已经为本宫查的够多了，你还要在皇上身边当差。这件事儿，本宫安排别人去查。多谢皇后娘娘，那微臣先行告退
。娘娘，林大人如此精干，为何不让他查了？林云彻却是妥当之人，只是这事儿涉及到魏燕婉和他的兄弟，林云彻又是和他们一块长大的，就不要为难他了吧。奴婢明白了。还是娘娘心细，去把李玉和江雨斌找来。额娘，您慢着点儿。燕婉，你弟弟左路已经到了说亲事的年纪了，你得给他找一个当官又有钱的亲家。额娘，<笑>您让左路啊也学些本事。别成天打着令妃亲弟的名号游手好闲，之前还跟于妃那个没出息的侄子扎吉一起喝酒赌钱。你弟弟他还不是为了你，不是你额娘。好了好了，不说了。眼下，你这肚子里这位最要紧，<笑>真是越丑越爱，<笑>这肚子尖尖的。跟我当年怀左路一样，准是个阿哥。额娘，难道你眼里只瞧得见儿子吗？在家里的时候盼着弟弟是这样，如今盼着我也是这样。额娘，这不也是为了你好吗？有位皇子，你才能站稳脚跟儿，生个公主那有什么用啊？哪怕我这胎生个公主，我也能再生出个皇子来。哎呦，哎呦，哎呦！这孩子只顾着踢我。哎呦，我的好娘娘哦，你可得小心点儿。这数不尽的荣华富贵呀、啊，都在这位身上呢。<笑>我亲亲的小祖宗，等你一落地，你额娘说不定就是皇后了。额娘，别胡说！我没胡说。我找东门最有名的仙师给你算了，他说你是皇后的命。他还说什么了？定是哄了您不少银子吧？仙师说了，你是有孕无命，那皇后啊是有命无孕，他这皇后能不能当到底呀？还两说着呢。额娘，这不是好话呀，您真是糊涂了。糊涂什么呀？只要你能当皇后，命啊、运啊都不怕。仙师说了，皇后的运数现在已经低到底了，只要你再加把劲，就能把她拉下来。这宫里最忌讳这些事儿了，你怎么不敢？这不是没外人吗？行了行了，额娘不说就是了。夫人。这时候也不早了，该用晚膳了。您看，要不然我跟王禅帮您把这些东西拿回去。对呀、啊，对呀、啊。哎哎,哎，好好，都拿全了，给我小心点儿。燕婉，我先过去了啊。主啊。老夫人这脾气也不是一天两天的了，您别生气，犯不着。这嘴上没个把门的，心里也没个成算，要把皇后给拉下来，万一传出去，皇后正好要了我的命。哎呀，老夫人不也是为了您跟您肚子里的孩子吗？你打量，我额娘真是为了本宫肚子里的孩子吗？她这瞧啊，能给她带来富贵吧？本宫有这样的家人，便是想有个依靠也难啊。主，您就安心养着吧，您的依靠在您肚子里呢，与您血脉相连。对了，主，先前晋中公公说，于妃一直不肯招，扎奇受了刑，快熬不住了。这扎奇是为了银子又恨于妃，所以才替咱们做事的呀。是反口，反正已经有供词了，告诉晋中，让他看着办。
保佑我女儿夜晚平安产下贵子，成为皇后。保佑我女儿平安产下贵子，成为皇后。平安产下贵子，成为皇后。产下贵子，成为皇后。产下贵子，成为皇后。成为皇后，成为皇后。产下贵子，成为皇后。赶紧挪开吧你，挪开吧你，挪开吧你。你看清楚了。巫蛊诅咒是大罪，奴婢不敢隐瞒。你是个聪明人，若真查出来是巫蛊，你伺候着他，你也跑不掉。李公公，你你一定要救救我！起来吧。你懂得来找我，我就会救你。我不光会救你，明年找个机会，我尽快送你离宫。多谢公公。来，你告诉我，那个布偶是什么样子的？皇上，慎刑司传来消息，扎奇受不过刑，死了。庶奴才多嘴，扎奇死了，可口供一直未改，于妃娘娘也未招认。这事儿，这人证物证，都对于妃不利。即便是皇后信任于妃，朕也不能毫不理会。此事是一件，奴才还另外知道一事，不敢不来禀报皇上。何事啊？前朝疑惑，今日再现。皇上，宫里宫外都闹上巫蛊了。卓儿，累了吧？是啊，这肚子大了，便是走不动了。卓儿，您回来了。哎，额娘呢？啊，玉壶姑姑说呀，皇后娘娘请生育过的嫔妃和老夫人们过去喝喝茶，顺便说一下生产的事儿。哦，有这样的事儿啊？哎呀，自本宫有孕以来，这嘴就闲不住。坐在这轿子上看这紫禁城啊，跟这走在地上看真是不一样。奴婢没坐过软轿，不懂夫人的感受。坐在别人肩上看这红墙绿瓦的特别清楚，走在那地上只能看那石头缝。啊，紫禁城风景别样，您呀、啊、就抓紧时间多看看吧。这坐轿的恩典呀、啊，寻常命妇是得不到的。那是。谁让我们家令妃得皇上宠爱呢？您有福气，生了个好女儿。嗯。啊，妹子，来扶我一把。坐了一路的轿子，这陡然一站呢，腰酸腿乏的。魏夫人，玉壶姑姑是皇上身边的贴身人，请你不伺候人呢。哎呦，妹子，我这不妨事，不妨事。令妃孝顺夫人，事事让您享福了。哎，夫人您抬尊不？这就是怡坤宫了。哦，那是，我那闺女啊，特别孝顺我，她什么都听我的。哎，皇后娘娘在这里边等着我呢。哎呦，真漂亮！原以为令妃娘娘那儿就跟龙宫一般了。没想到皇后娘娘这儿啊，才是瑶池仙境呢，怪不得人人都想做皇后呢。夫人，慎言，皇后娘娘等着呢，你快跟我进来吧。哎哎，来，快来！哎呦，这阵仗，真气派，比令妃娘娘那儿气派多了。哎呦，哎，哎呦，魏夫人。这边，哎，快跟我来！皇上、皇后万安！哎呦，各位主人万安，贵婿哟！哎，万福，万福
，万福，夫人快快行礼。这是宫中，并非民间，万万错不得礼数。哦，礼数，礼数。妾身为杨氏，拜见皇上、皇后，皇上万安，皇后娘娘万安。起来吧。夫人见面，便这般亲热，真是难得。这二位是，这是尹妃娘娘，这位是纯贵妃娘娘。妾身为杨氏见过二位娘娘。听闻魏夫人也在京城置办了宅子，和科里叶特氏同住在城东，想必也是经常有来往吧。妾身与于妃娘娘家中并无来往。带我来这干嘛？我什么都不知道。走吧，快点。哎、老头，奴才在。带这位爷四处转转。哥，这位爷。我这是皇上的妃子，你们要对我干嘛？哎，别怕，别怕。这慎刑司的七十二道刑具啊，那是样样精美。来，我给您介绍一下。李公公带人在宫外干得漂亮，咱们也不能空手而回。对了，宫外抓回的那个左路在哪？李大人带着关进圣刑司了，正在审问呢。让开